கைஸ் வெல்கம் டு சிஎஃப்எஸ்எல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சயின்ஸ் லெசன் நம்பர் செவன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் அதான் பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தேரி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண டெய்லி ப்ராடக்ட் எல்லாமே மே ஆட்டம்ஸ்னால தான் மேடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர் பண்ணுற கிளாத் கிளாத்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஆட்டம்ஸால் மேடான ஒரு மேட்டர் அந்த மேட்டர் தான் கிளாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ இது சிம்பிளாக நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ அந்த ஆட்டம் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த ஆட்டம்ஸ்காண்டி டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து தியரி ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம அப்கமிங்கில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆட்டம் இந்த வேர்ல்டுக்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் ஜான் டால்டன்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து மேட்டர்னா ஆட்டம்னா என்ன அப்படின்னும் மாடர்ன் ஆட்டமிக் தேரினும் அவர் ஒரு தேரி ப்ரப்போஸ் பண்ணுறார் இந்த வேர்ல்டுக்கே ஃபஸ்ட்டு ஆட்டம் அப்படின்னா என்ன அது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு பண்ணவர் தான் ஜான் டால்டன் அப்படி ஓகேவா அது வந்து மாடர்ன் ஆட்டமிக் தேரின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு தேரி எழுதியிருக்கார் அந்த தேரி ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு அவருக்கு அப்கமிங் சயின்டிஸ்ட் ஜான் ஜே ஜே தாம்சன் அவருக்கு அப்புறம் லேட்டராக வந்த சயின்டிஸ்டே வந்து அதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அப்புறம் அந்த ரூதர் ஃபோடா வந்து ஜே ஜே தாம்சனில் வந்து ராங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் பண்ணுறார் அப்புறம் நீல்ஸ் போக் அவர் வந்து ரூதர் ஃபோர்டில் இருக்கிறது வந்து ராங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் பண்ணுறார் ஸ்காட்டீஜர் வந்து நீல்ஸ் பேர்க்ஸில் வந்து ராங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் பண்ணுறார் எல்லாமே ப்ரூஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரூஃப் பண்ணிவிட்டு ஆட்டம்ஸில் ஆட்டம்னால் என்ன ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி இதுவாக இருக்குது அதனால் ஒரு ஒரு க சயின்டிஸ்டோட இன்வென்ஷனும் ஒரு ஒரு தப்பு வந்து ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எப்படின்னா ஜான் டால்டனோட இன்வென்ஷன் ஜே ஜே தாம்சன் வந்து இல்லை இந்த நான் செக் பண்ணும்போது இந்த ஆட்டம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது அதனால் நீங்கள் சொன்ன இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஜே ஜே தாம்சனோட இதில் வந்து ரூதர் ஃபோர்டு வந்து நான் பார்த்த ஆட்டம் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ப்ரூவ் பண்ணுறார் நீல்ஸ் பேர்க்ஸ் வந்து ரூதர் ஃபோர்டு சொன்ன மாதிரி இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இல்லை நான் பார்த்தது வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் காட்டீசர் வந்து நான் பார்த்தது வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதை பற்றி தேரிஸ் தான் நம்ம வேறு அப்கமிங்கில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வேல் வேர்ல்டிலே ஃபஸ்ட்டு ஆட்டம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னேன் ஜான் டால்டன் எழுதிய மாடர்ன் அட்டாமிக் தேரியை தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் மாடர்ன் அட்டாமிக் தேரி அப்படின்னாலே மாடர்ன் அட்டாமிக் தேரி தான் நமக்கு புரியுது மாடர்னான ஆட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேரி எழுதியிருக்கார் அவர் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு மெஷர் பண்ணியிருக்காருனா அண்ட் ஆட்டம் இஸ் நோ லாங்க இன்டிவிசபிள் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கார் அண்ட் ஆட்டம் இஸ் நோன் லாங்கர் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னா ஆட்டம் வந்து நம்மளால் பிரிக்க முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரானெலாம் ஆகியிருக்கும் அதை வந்து சென்டர் பட்டா நியூக்ளியஸை சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்கும் ஓகேவா அப்புறம் எலக்ட்ரான் ரிவால் ஆகிருக்கும் அதுன்னு சொல்லிட்டு அப்கமிங் இருக்கும் அதுதான் இதோட ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்கமிங் சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருப்பாங்க அதை நான் அந்த சயின்டிஸ்டோட இதில் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் எலமெண்ட் இதான் அவர் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஆட்டம் இஸ் நோ லாங்க இன்டிவிசிபிள் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் எலமெண்ட் மே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் மாஸ் இப்போ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் எலமெண்ட் பா ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் மாஸ் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஆட்டம்ன்றது ஆட்டம்ஸில் வந்து எலமெண்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் கார்பனாக இருக்கலாம் குளோரினாக இருக்கும் உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து நீங்கள் ஆப்பிள் கடைக்கு போய் வாங்குறீங்க அப்படி வாங்குறதா இருந்தால் ஆப்பிள் வந்து நீங்கள் ஒன் கிலோ வாங்குங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க ஆஃப் கிலோ வாங்குவாங்க அப்படி தான் இருக்குமே தவிர ஆப்பிள் ஆப்பிள் தான் அது ஒன்றாவே இருக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கார் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் அதை ஃபஸ்ட்டு சாரி நான் ஒரு பாயிண்ட் விட்டுட்டேன் அது வந்து ஐசோடோப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னா ஆட் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் எலமெண்ட் மே ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறது குளோரின் செவன்டீனாகவும் இருக்கலாம் சிக்ஸ்டீனாகவும் இருக்கலாம் அட்டாமிக் மாஸு அப்படி இருந்தாலும் அது ஆட்டம் ஆட்டம் தான் அப்படின்ன
ஃபியூசனபுள் அண்ட் இன்ஃபியூசனபுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி குரூப் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் அப்கமிங் இயர்ஸ் அப்கமிங் இயர்ஸில் அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப என்ன சொல்கிறது டிசாஸ்டர் நிறையா ஆக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப இதுவாக பண்ணி பயோவார் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வெப்பன்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அந்த இது வந்து மாறும் அது பார்த்திங்கன்னா யுரேனியம் எடுத்திங்கன்னா அது வந்து போரானாக அது ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது போரான் கிரிப்டான்லாம் கிடைக்கும் பை ப்ரொடக்ட்ஸ் அதான் சொல்கிறாங்க இங்கே அப்புறம் வந்து முக்கியமான இது இதுதான் இந்த பாயிண்ட் தான் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு இது என்ன பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ஸ் சார் சொல்கிறாரு ஏ எனர்ஜி ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு லைட் ஸ்பீடு ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு இது நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் சார் சொல்லியிருக்காரு இன்ஸ்டன் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ என இ எனர்ஜி ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்னா எனர்ஜி ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு மாஸ் இன்டு ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதை வச்சு நாம் வந்து மாசை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜான் டால்டன் சொல்கிறார் மாஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் அது எப்படி சார் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ வந்து எம்முன்றது மாசு ஸ்பீடு ஓகே இது வந்து எனர்ஜி இப்போ நமக்கு எம்மு தான் தேவைப்படுது அதனால் எம் ஈக்குவல் டு இ பை சி ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஆட்டமோட மாசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜான் டால்டன் சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் மீ நாட் ஆல்வேஸ் கம்பைன் இன் அ சிம்பிள் இப்போ வந்து ஆட்டம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாகவும் கம்பைன் ஆகும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகண்ட்டாகவும் கம்பைன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அது என்னன்றது ரியாக்ஷன் வரும்போது தான் புரியும் உங்களுக்கு அது ஈஸி தான் ஆட்டம்ஸ் மே நாட் ஆல்வேஸ் கம்பைன் இன் அ சிம்பிள் ஓகே ஆட்டம்ஸ் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் டேக் ஆல் 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 கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஒன்றும் இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் தான் பேசிக்காகவே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஏன்னா ஆட்டம்ஸ் இல்லைனா எந்த மாலிக்குலுமே இருக்காது அந்த மாலிக்குல் எதுவுமே இல்லைனா ஆட்டம்ஸ் தான் பேசிக் மாலிக்குலுக்கே மா ஆட்டம்ஸ் இருந்தால் தான் மாலிக்குல் ஃபார்ம் ஆகும் மாலிக்குல்ஸ் தான் தான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகும் அதனால தான் அதான் சொல்லியிருக்காரு ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இதுக்கப்புறம் ஜே ஜே தாம்சன் அவரோட தேரி என்ன அப்படின்னு அப்கமிங்லாம் பார்க்கலாம்